E olha, a partir de amanhã começam a valer as mudanças no transporte coletivo de Goiânia e também região metropolitana. Somente os trabalhadores de atividades essenciais vão poder embarcar nos horários de pico. Mesmo assim, eles precisam fazer antes um cadastramento pela internet. O cadastramento foi liberado ontem e até hoje de manhã, mais de 22 mil pessoas já haviam realizado o procedimento. O objetivo do sistema é evitar a aglomeração de passageiros em ônibus e terminais. A partir de amanhã, às 5h45 da manhã, horário de pico, até às 7h15, estão, é, só embarcam no transporte público trabalhadores de serviços essenciais cadastrados. E no pico da tarde, das 16h45 às 18h15. E para fazer o cadastro, basta acessar o site rmtcgoiania.com.br barra embarque prioritário. A partir daí, é essa tela aqui que vai aparecer no seu computador ou smartphone. Aí basta colocar o seu CPF, a atividade que você exerce e anexar uma foto que comprove que você trabalha em uma atividade essencial. Pode ser um crachá, uma carteira de trabalho ou um contrato. Caso você não possua esse documento, basta preencher um campo aqui abaixo com algumas frases, colocando a atividade que você exerce e o porquê você precisa embarcar em um horário de pico. Depois de fazer o cadastro, é necessário esperar uma hora para realizar o embarque. Basta apresentar o cartão City Pass. O novo sistema vai durar até o fim do decreto, que estabeleceu as medidas restritivas. Bom, presidente, para aquelas pessoas que não exercem ali algum trabalho essencial, mas que talvez um dia ou outro precise utilizar o transporte coletivo nesses horários de pico, o que essas pessoas podem fazer? Nesse período de restrição, ele não vai poder fazer uso do transporte é, público. O sistema não possui limite de cadastros, mas o presidente da CMTC não descarta mudanças caso o número de cadastrados seja muito alto. Por isso, é necessário que somente as pessoas que realmente exerçam uma atividade essencial façam o procedimento. A gente pede aí a compreensão dos usuários para que não faça esse tipo de, de cadastro que não, que não representa a realidade de cada um.